cosas inesperadas y es lo que hoy estamos rogando para que así tu iglesia pueda tener más testimonios de tu grandeza y tu bondad ahora Padre te pedimos que al abrir tu palabra tu Espíritu Santo venga a iluminarnos guiarnos de tal manera que podamos poner por obra todo lo que vamos a escuchar y te rogamos por aquellas personas que aún no te conocen de manera que puedan ser salvados y añadidos a tu iglesia es nuestra oración por Jesús nuestro Salvador amén vamos a abrir hermanos la palabra de Dios en esta ocasión vamos a iniciar un nuevo libro una nueva carta sería del Nuevo Testamento y es la carta a Filemón ya que en la última oportunidad finalizamos el estudio de Romanos ahora vamos a pasar a otra carta del Nuevo Testamento y esta es la carta a Filemón y vamos a leer ahí hermanos los primeros versículos para luego eh, poder tener una enseñanza que sería introductoria a lo que es esta carta que es parte también pues de la palabra del Señor la carta se encuentra antes de Hebreos es una carta cortita y por eso pues cuesta ubicarla algunas veces pero antes de Hebreos ahí está la carta de, de Filemón y ahí vamos a leer la palabra de Dios nos dice en la carta a Filemón el versículo 1 en adelante Pablo prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo a ti querido Filemón compañero de trabajo a la hermana Apia a Arquipo nuestro compañero de lucha y a la iglesia que se reúne en tu casa que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz solamente eso vamos a leer pueden tomar sus asientos por favor de igual manera que hacemos cuando iniciamos cualquier otro estudio de cualquier carta o libro de la Biblia vamos a tener en esta ocasión una introducción vamos a hablar algunas generalidades acerca de la carta a Filemón para que luego posteriormente podamos entrar ya en lo que es la, la enseñanza del texto que forma la carta eh, la carta a Filemón usted puede notar que es una carta corta y es una de las cartas auténticas de Pablo y se sabe que es auténtica eh, por la datación, la fecha pero también por el vocabulario el estilo, los conceptos que se utilizan, todos ellos pues son muy propios de Pablo y no hay ninguna duda acerca de que Filemón es una carta auténtica de Pablo, es decir que él la escribió, cuando se dice se le escribió recuerde que o era que Pablo dictaba lo cual era la costumbre mientras un amanuense estaba copiando lo que él iba dictando pero por ser esta una carta corta y que sobre eso está el hecho de que Pablo se encontraba prisionero algunos han llegado a pensar que pudiera ser que él no solo dictó esta carta sino que incluso la escribió de su puño pero esto pues simplemente es una idea que no hay forma de poderla corroborar lo que sí es un hecho es que se trata pues de 
una carta auténtica de, de Pablo ahora esta es una carta personal es decir que va dirigida a un individuo que en este caso era Filemón luego vamos a estar hablando acerca de, de Filemón y lo que ocurre hermanos es que es una carta personal pero no privada porque son dos cosas diferentes personal porque va dirigida a, a una a un individuo que es lo es el único caso que tenemos de las cartas auténticas de Pablo porque todas las demás son cartas que van dirigidas a comunidades cristianas como romanos como eh, primera y segunda de corintios la carta a los gálatas que no era ni siquiera una ciudad sino que era toda una región galacia donde habían varias ciudades y por lo tanto varias iglesias eh, filipenses eh, la carta eh, los gálatas que ya la mencioné entonces estas son lo que se llaman la, las cartas auténticas de Pablo pero todas iban dirigidas como digo a congregaciones la excepción es esta carta a Filemón que va dirigida a una sola persona detrás de la, de la carta hay una historia pero la historia no se relata en la carta es decir la historia nosotros la podemos reconstruir a partir de los pocos detalles que Pablo está dando en la carta pero por eso es importante eh, conocer cuál es la historia que está detrás de la carta porque si uno no sabe cuál era la historia entonces es un poco más difícil poder entender la carta por eso es que a partir de la información que Pablo da en esta breve carta eh, hay elementos como para poder reconstruir lo que había ocurrido y eso que ocurrió es lo que motivó a Pablo a enviar, eh, elaborar la carta y luego enviarla para su compañero de trabajo como él lo llama refiriéndose a Filemón como la historia no se encuentra en la carta acabo de decir que hay que reconstruirla de algunos elementos pero lo que sucede es que estos elementos no permiten una reconstrucción detallada de qué fue lo que pasó lo que hay son probables historias o probables acontecimientos y todos ellos valederos que pudieron haber dado paso a una carta como la que ahora tenemos Quizás antes de entrar hermanos en ese tema de la carta sería importante mencionarle que esta es una de las cartas que menos variaciones tiene en los manuscritos. Probablemente una de las razones por las cuales tiene menos variaciones es precisamente que se trata de una carta corta. ¿no? Mientras más extensa era una carta, obviamente cuando hay más cosas que copiar aumentan las posibilidades de introducir errores que es lo que ha pasado hermano con todos los libros de la Biblia es decir que lo que nosotros llamamos los originales o los manuscritos originales realmente no hay ninguno porque todos son tan antiguos que todos se perdieron ya lo que hay son copias que se acercan a la fecha cuando estas cartas fueron escritas originalmente es decir hubo una carta original a Filemón de la cual se comenzaron a hacer copias y copias y copias pero la original la que Pablo había enviado esa se perdió en el tiempo y lo que quedaron fueron las copias y de esas copias se fueron haciendo otras y otras y otras copias hasta llegar a la época presente en ese proceso de ir copiando como se hacía a mano por eso se llaman manuscritos porque eran escritos a mano y era copiar cartas pero en ese copiar como la, la copia ya no era inspirada 
lo que era inspirado era la escritura como dice la, la misma carta de Pedro que, que los santos hombres de Dios que hablaron o escribieron dice que lo hicieron bajo la inspiración del Espíritu Santo Entonces, pero la inspiración terminó con la redacción de los libros de la Biblia lo que posteriormente siguió que fueron ya copias que se fueron haciendo eh, interpolaciones, adiciones, fusiones de cartas o sea todos esos elementos, esos ya no eran inspirados sino que ya eran producto de una hechura puramente humana por lo tanto allí estaba ya abierto a que el error entrara y por eso le digo en esa tarea de copiar mientras más extensa fuera una carta pues había más que copiar y por lo tanto más posibilidades de que se introdujera errores errores que después se convierten en variaciones eso lo que da como resultado hermanos es que no hay ni un solo manuscrito de ningún libro de la Biblia que sea idéntico a otro o sea no hay ni uno y hay miles, miles de manuscritos pero ni uno es igual a otro todos tienen algún tipo de variante pero Filemón es el libro de la Biblia que menos variantes tiene, las tiene pero son menos y hay varios versículos son toda la carta tiene 25 versículos pero hay 10 versículos de Filemón que no tienen variación en ningún manuscrito en ninguno es decir que esos versículos esos 10 versículos se han mantenido iguales desde que en todas las copias que se conocen de Filemón en todas están iguales en los otros 15 sí hay algún tipo de variación pero estas variaciones como lo he explicado en otras ocasiones no son variaciones de contenido no es que un manuscrito dice una cosa y otro dice otra no, no es así las variaciones hermanos puede ser de elementos como puntuación puede ser de palabras puede ser de interjecciones que no aparecen lo que ocurre es que con una interjección que ya no esté presente o que se agregue eh, ya cambia, puede cambiar el sentido de la interpretación del pasaje Entonces, por eso es que eh, el estudio crítico se llama de los textos, de los manuscritos es fundamental para poder tener una claridad de qué fue exactamente lo que los autores quisieron decir y muy probablemente escribir entonces Filemón diríamos es una carta que menos problemas nos presenta porque como es cortita era pues más difícil que se pudieran introducir variaciones que normalmente eran involuntarias algunas eran voluntarias pero la mayoría involuntarias porque el texto es corto bien habiendo aclarado eso volvemos al tema en el que estábamos acerca de, de la historia que está detrás de la carta como le decía que no hay suficiente información en la carta entonces se han hecho al menos cuatro reconstrucciones de lo que pudo haber sido la historia pero de esas cuatro reconstrucciones hermanos hay dos que son las que se consideran tienen más probabilidades de haber sido así porque son las historias que mejor responden al contenido de la carta entre esas dos está la que se llama la interpretación tradicional y se le llama tradicional porque es la historia que se ha venido utilizando desde hace siglos hermanos es decir ya los padres de la iglesia ya habían hecho ese ejercicio de reconstruir la historia que está detrás de la carta a Filemón y 
hicieron esa reconstrucción que por eso se llama tradicional porque es la que por siglos la iglesia ha considerado la verdadera pero está la otra eh, reconstrucción que en la medida que ha ido avanzando eh, el estudio de las escrituras desde disciplinas que antes no se hacía y que se ha comenzado a hacer hace poco pero cuando le digo hace poco hablar de poco en teología eso es 100 años digamos Entonces, en los últimos 100 años ha habido nuevas ciencias que se han comenzado a aplicar al estudio de las escrituras como por ejemplo la etnografía, la psicología, la sociología todos estos como son ciencias nuevas todas estas que le estoy mencionando entonces, también es nuevo el aplicarlo al estudio de las escrituras y cuando eso se hace entonces comienzan a aparecer descubrimientos muy importantes que nos permiten ahora interpretar de una mejor manera la escritura gracias a la aplicación de estas nuevas ciencias en el estudio de las escrituras es que se han descubierto eh, elementos muy importantes para la interpretación de la, de la Biblia principalmente del Nuevo Testamento como por ejemplo el concepto de sociedad corporativa que manejaban en el siglo I eh, también el tema de las relaciones entre patronazgo y clientela que era una relación puramente social que antes se desconocía pero que hoy con la aplicación de los estudios de las ciencias sociales a la escritura y a su entorno nos han permitido entender pasajes de la biblia que antes era dificultoso poderlos explicar también eh, el tema que es un tema social también de lo que se llamaba eh, honor y vergüenza ese concepto explica por ejemplo todos los enfrentamientos que Jesús tuvo con los fariseos que tradicionalmente se habían interpretado como choques doctrinales pero que había detrás de eso una disputa por el honor y por la vergüenza y donde en los diálogos o discusiones que Jesús tenía con los maestros de la ley, con los fariseos, con los saduceos uno encuentra todas las características de ese ejercicio social que se daba en el siglo I que era ese elemento que se conoce como honor y vergüenza y eso también nos permite entender otros pasajes como por ejemplo cuando Jesús les preguntó ¿quién dicen los hombres que, que soy yo? y los discípulos dieron variadas eh, interpretaciones pero luego él le dijo y ustedes quién dice que yo soy o sea detrás de esas preguntas no era solamente como tradicionalmente se piensa que Jesús quería saber qué tanto sus discípulos lo habían conocido no era tanto eso solamente sino que era la percepción que ellos tenían acerca de Jesús es decir cuál era la imagen que ellos tenían de Jesús es acerca de eso que Jesús les está preguntando entonces todos estos elementos hermanos son nuevos cuando estos elementos se aplican a la carta de Filemón entonces surge otra historia que ya no es la tradicional que esencialmente es muy parecida pero diferente que en base a lo que ahora se sabe va cobrando cada vez más y más fuerza es posible hermanos que en unos años y eso en teología puede significar unos 30, 40 años en adelante eh, hay un momento en que se deseche la historia tradicional para sustituirla por la nueva entonces nos vamos a centrar hermanos en esas dos que diríamos son las más importantes la primera historia que es la tradicional es la siguiente Filemón era un creyente que vivía 
en la ciudad de Colosas y él era una persona caudalada, es decir, era rico, tenía dinero y tenía por consecuencia esclavos. Uno de esos esclavos era Onésimo, que es el personaje alrededor del cual va a girar la carta. Entonces, esta es la historia tradicional. Onésimo le, le roba a Filemón algo, es decir, a su amo, lo cual era un delito grave. Y por eso es que Filemón huye. Y la reconstrucción tradicional lo que dice es que precisamente porque ya era doble delito el que tenía Filemón, haberle robado a su amo y haber escapado de él, porque la ley no permitía que un esclavo escapara de su amo. Entonces, por ese doble delito sucede que Filemón cae preso y, o, perdón, Onésimo, Onésimo cae preso y casualiza, por decirlo de esa manera, que en la misma prisión donde Pablo estaba es llevado Onésimo. Pablo lo evangeliza, Onésimo se convierte, nace de nuevo y hay un momento en que él ya va a quedar en libertad. Entonces es cuando Pablo escribe esta carta a Filemón donde le está pidiendo un favor personal y el favor personal es que reciba a Onésimo que va de regreso y como ahora es cristiano él sabe que su responsabilidad es volver bajo su amo entonces Pablo le está pidiendo que lo reciba y el otro favor que le está pidiendo es que si Onésimo le robó algo que entonces Pablo está dispuesto a pagar lo que Onésimo haya robado con tal que la relación entre el amo Filemón y su esclavo Onésimo se pueda reconciliar esa es la historia tradicional en la nueva por decirlo así la nueva interpretación que es la que va cobrando fuerza lo que ocurre es de que hoy se saben cosas que no se sabían cuando esa interpretación tradicional fue hecha y un elemento por ejemplo que las ciencias sociales han descubierto ahora del mundo grecorromano del siglo I que es donde aconteció todo esto es de que un hombre como Pablo el cual era ciudadano romano no podía estar en una condición de encarcelamiento absoluto para el, el ciudadano romano había otra condición que los romanos como ellos usaban el latín ellos le llamaban custodia libera que traducido al español sería custodia liberal es decir que Pablo estaba detenido pero no era que estuviera en un calabozo sino que estaba detenido pero él podía tener acceso a recibir visitas e incluso a escribir como es esta carta que él está escribiendo en cambio los esclavos como ellos eh, se consideraba una pena gravísima que un esclavo huyera de su amo entonces ellos no podían estar en una condición de custodia libera como estaba Pablo sino que ellos iban a, a los peores calabozos que podían tener es decir que si hubiese sido cierto que Onésimo como lo dice la reconstrucción tradicional eh, cayó preso hubiera estado en un calabozo inmundo donde Pablo nunca pudo haber estado y por lo tanto ese encuentro no se pudo haber dado este, como eso no es posible entonces hoy se ha buscado siempre en base al estudio de las ciencias sociales una explicación entonces a qué fue lo que pasó y aquí es donde surge la otra eh, historia la otra reconstrucción de la historia detrás de la carta a Filemón y que es la siguiente Filemón como ya dijimos eso continúa igual verdad vivía en Colosas era un cristiano compañero de trabajo de Pablo y 
también era adinerado y tenía esclavos uno de esos esclavos era Onésimo pero Onésimo no era un mozo no era alguien un, no era un esclavo que Filemón lo tuviera para acarrear bultos Onésimo era un esclavo pero que tenía educación y que era una persona con una capacidad intelectual aventajada entonces, entonces, fíjese cómo cambia el panorama verdad entonces Onésimo era un hombre eh, aventajado esclavo sabía de todas categorías hermano desde aquellos que hacían las labores más sencillas como sembrar la tierra levantar la cosecha acarrear agua encender fuego ese era un tipo de esclavos pero había otros esclavos que ya tenían ciertas habilidades como por ejemplo eran cocineros eran músicos eran tejedores y habían otros esclavos que todavía tenían una posición superior y que eran por ejemplo escritores poetas el caso famoso de Flavio José porque era un historiador verdad que ahí tenemos los libros que él escribió y era un esclavo no de, de un romano que se llamaba Flavio y por eso es que él, él era un judío que se llamaba Josefo pero como el esclavo recibía el nombre de su patrono de por eso le quedó Flavio Josefo porque Flavio era el nombre de su amo pero él era un esclavo pero era un historiador entonces vea cómo podía haber esclavos como le digo que eran buenos para acarrear o ir a partir leña hasta aquellos que ya bueno incluso habían médicos que eran esclavos entonces había personas adineradas que compraban un médico esclavo para que los atendiera a ellos entonces Onésimo no era un mozo no era para acarrear agua sino que él era un hombre que tenía educación un intelectual y ya le voy a explicar después un poco por qué y sucede de que defrauda a, a su amo Filemón eso es lo que dice la Biblia la Biblia no dice que le haya robado la Biblia lo que dice es que lo defraudó entonces defraudarlo no necesariamente robar sino que es eh, quedar mal entonces, en algo quedó mal Onésimo con Filemón que ese, esa defraudación que le hizo a su amo lo hizo huir pero no era tanto huir por escapar de Filemón sino que era para buscar a Pablo Fil Onésimo no era creyente pero Onésimo sabía que Pablo era un amigo estrecho de su amo Filemón porque esa era otra figura legal que había dentro del derecho romano que se llamaba amigo del amo en latín verdad pero esa sería la traducción amigo del amo entonces un esclavo cuando entraba en conflictos con su amo por la razón que fuera podía acudir a ese recurso que se trataba de, de un amigo del amo entonces lo que hacía el esclavo es que le pedía a ese amigo de su amo que intercediera por él que es exactamente lo que Pablo está haciendo en esta carta está abogando por Onésimo entonces Onésimo busca a Pablo porque sabía que era amigo de Filemón pero en esa solicitud de ayuda que Filemón le hace perdón que Onésimo le hace a Pablo Pablo aprovecha y lo evangeliza y Onésimo cree pero no es que Onésimo esté preso con él sino que como Pablo estaba bajo ese régimen que recibía ese nombre de eh, detención liberal sería en español ¿verdad? entonces él podía recibir visitas así es como Onésimo pudo visitarlo desde esta nueva perspectiva ya la, la historia cambia ¿no? pero hace justicia 
a las condiciones de cómo se realizaban las cosas en el siglo I y esa es la razón por la cual esta segunda reconstrucción a la que estoy haciendo referencia es la que cada vez va creciendo la aceptación y poco a poco está desplazando a la reconstrucción tradicional entonces eso es lo que sucedió o lo que más probablemente pudo haber sucedido que Onésimo defrauda a Filemón en algo que no se nos dice que es pero haya sido lo que haya sido causó una deuda de Onésimo hacia su amo Filemón y por eso es que Onésimo va y busca a Pablo para pedir su intercesión Pablo le evangeliza, Onésimo cree e intercede por él y la intercesión está en esta carta porque Pablo está preso, no puede ir entonces elabora la carta que seguramente la envió con el mismo Onésimo y de esa forma él vuelve y, y ya la carta pues no menciona qué fue lo que pasó pero uno pudiera intuir que las cosas se resolvieron ¿por qué razón? porque en otras cartas de Pablo se hace mención de varias de las personas que Pablo también está mencionando en esta carta como por ejemplo Arquipo se hace mención de Timoteo que también está como coautor de la carta y entre esos se menciona Onésimo pero ya como hermano y como alguien que está fungiendo un papel dentro de la iglesia de Colosas esto significa que si sí hubo una reconciliación entre Onésimo y su amo Filemón e incluso Onésimo ascendió dentro de la iglesia hasta llegar a tener un papel protagónico al lado de Arquipo que según Pablo dice ahí era un compañero de ministerio de Pablo la tradición, la tradición hermanos eh, que esa pues ya se forma después de las escrituras dice que Filemón, perdón sigo en ese con Filemón Onésimo, la tradición dice que Onésimo es la persona que hizo la primera compilación de las cartas de Pablo Entonces por eso yo le digo Onésimo no era un, un mozo, no era alguien que acarreara bultos ¿no? O sea él era alguien que tenía una capacidad intelectual No sabemos cuál era su especialidad pero era alguien que tenía un grado de educación importante entonces según la tradición fue él el que hizo la primera recopilación de las cartas de Pablo obviamente cuando ya Pablo había muerto pero eso tiene algún sentido porque le da sentido a por qué tenemos la carta de Filemón porque en esta carta Pablo no toca ningún tema de doctrina esta es la única carta auténtica de Pablo donde él no toca ningún tema de doctrina y ningún tema que tenga que ver con la iglesia, en este caso de Colosas, nada. Es una cuestión puramente personal. Entonces, si era una carta corta y dirigida a una persona, la pregunta es ¿por qué los cristianos la preservaron? ¿Y por qué la tenemos hasta el día de hoy? Porque eso se ha cuestionado. No sé si usted ha oído hablar de una traducción famosa, sobre todo entre los católicos, la que se llama la, la Vulgata. Algunos le llaman la Vulgata Latina porque fue una traducción de las escrituras a latín. Bueno, esa famosa traducción la hizo un hombre que se llamó Eusebio Jerónimo entonces Jerónimo hizo las traducciones y él, él no solo hizo la traducción de la Biblia que en la época de él fue un avance verdad que lo que estaba en hebreo y griego él lo tradujo al, al latín que en ese momento era la lengua franca es decir la que se hablaba en, así como hoy es el inglés verdad. Entonces, lo hizo para que mucha gente pudiera leerla pero en otros escritos de Jerónimo 
él menciona cómo él fue criticado por haber incluido en su traducción al latín la carta de Filemón y Jerónimo dice en esos otros escritos que lo que la gente le criticaba era que por qué había introducido y había traducido la carta a Filemón si era una carta totalmente vacía de la cual decían no tenemos nada que aprender bueno eso por ponerle un ejemplo verdad de, de cómo en la iglesia en diferentes momentos históricos ahí le estoy poniendo el ejemplo de Jerónimo pero hay otros pero fue una constante que, que decía o sea y para qué Filemón si aquí no hay ninguna enseñanza aquí no hay nada nuevo aquí no hay ninguna doctrina entonces esa pregunta podemos trasladarla al pasado y, a la, y al preguntar por qué razón los primeros cristianos conservaron esta carta que es una carta personal es corta y no tiene nada ninguna enseñanza doctrinal no aborda ningún problema que la iglesia pudiera atravesar entonces por qué se guardó ahí es donde hace sentido la, la, la tradición que si fuera cierto como la tradición dice que Filemón fue el primero en hacer la recopilación de las cartas de Pablo ahí hace total sentido porque cómo no iba a poner Onésimo la carta que le enviaron a su amo Filemón cuando él es el personaje de la carta el personaje no es Filemón el personaje no es Pablo el personaje no es Timoteo que se pone como coautor de la carta el personaje es Onésimo de cómo no lo iba a poner Onésimo dentro de la recopilación si era la carta que hablaba de él en ese desde ese punto de vista como le digo hace sentido verdad eso es lo que nos lleva a pensar que Onésimo fue un esclavo que tenía una educación una capacidad intelectual importante o notable y por eso es que se llega a convertir en un ayudante de Pablo porque así lo presenta en sus otras cartas y daría sentido a esa tradición de que él fue el que hizo la primera recopilación de las cartas de, de Pablo todo eso se explicaría por la naturaleza que Onésimo pudo haber tenido Bien, entonces teniendo como trasfondo hermanos esa historia es que Pablo ahora escribe la carta ahora usted ya puede entender cómo es que llega a hacerse la carta es interesante hermanos de que esta carta como lo dije hace un momento tiene 25 versículos solamente pero en estos 25 versículos Pablo cinco veces hace referencia a que él está preso lo cual es bastante verdad es decir casi cada cinco versículos él está mencionando que está preso o sea desde el saludo Mira el versículo 1, Pablo prisionero de Cristo. Esa es la primera vez y van a haber otras cuatro veces más en las que él va a decir que está preso. Entonces no queda ninguna duda que Pablo escribió esta carta desde la prisión. Esto es importante porque entonces nos ayuda a poder ubicar el tiempo cuando la carta fue escrita y hay tres momentos en los cuales Pablo pudo haber escrito la carta un momento es cuando él estaba en Roma en la cárcel de Roma esperando a ser juzgado por el César el problema hermanos con esa datación es que no hace posible o sea porque Roma está demasiado lejos de Colosas y lo que ocurre también hermanos es de que ahí se mezcla con la carta más bien las cartas a los filipenses porque recuerde que en lo que nosotros tenemos como filipenses ahora en realidad hay dos cartas fueron dos cartas las que Pablo envió a los filipenses y precisamente porque fueron dos cartas significa que hubo una correspondencia bastante fluida entre Pablo y los filipenses que se combina con la carta a Filemón 
eso no era posible si Pablo ya estaba en Roma porque el tiempo para que las cartas fueran y vinieran no le daba lo suficiente para los datos que el libro de los hechos da entonces esa primera opción queda descartada la segunda opción sería cuando estaba, Pablo estaba preso pero en Cesarea esperando que llegara su turno para ser enviado a Roma pero de nuevo sucede de que Cesarea estaba demasiado lejos también de Colosas y de Filipos y no daba tiempo a que se diera el intercambio que sabemos que se dio sobre todo entre las dos cartas a los filipenses entonces solo nos queda la tercera opción que es la menos conocida y es porque hasta hace poco se ha sabido por deducciones de la escritura que hubo otra prisión que no está narrada en el libro de los hechos y ese es el problema que como no está narrada en el libro de los hechos no teníamos conocimiento de ella y es que Pablo estuvo preso en Éfeso y es desde Éfeso donde él escribe su correspondencia a los filipenses que ya le dije son dos cartas que van y vienen y escribió su carta a Filemón también entonces como esta es la fecha más probable entonces significa que Filemón es una carta que se escribió entre el año 55 y 57 de la era cristiana es decir cuando ya el ministerio de Pablo estaba bastante avanzado todavía le quedaban algunos años pero ya estaba bastante avanzado por eso no nos debe extrañar que en esta carta Pablo se describe a sí mismo como anciano porque para ellos tener 50, 55 años era ya ser anciano en esa época ¿no? que eran más o menos las edades por donde Pablo andaba allí entre el año 55 y 57 entonces esto nos lleva a la conclusión que Filemón es una carta que fue escrita por Pablo desde Éfeso entre el año 55 y 57 que fue enviada por conducto del mismo Onésimo a Filemón el cual vivía en Colosas y que en su casa había una iglesia como lo vamos a ver ya, ya pronto ahora algo que llama la atención hermanos es que el caso de Onésimo es el caso de un esclavo y uno ve cómo Pablo está tratando con toda normalidad el tema de la esclavitud al punto que él está siguiendo las reglas las leyes diríamos que había en la época para el tratamiento de los esclavos Onésimo también lo está haciendo y eso otra vez verdad nos deja ver que Onésimo no era un cargabultos sino que él era alguien que incluso tenía conocimiento de lo que hoy sería ciencias jurídicas él sabía cuáles eran los recursos legales que no eran muchos los que tenía un esclavo y por eso es que está acudiendo a Pablo para que interceda delante de Filemón Onésimo ni pensaba de que Pablo le iba a agarrar a evangelizarlo primero verdad y que iba a, a volver ya pero como creyente pero Pablo cuando está devolviendo a Onésimo con Filemón que es su amo Pablo lo que está haciendo es seguir la normativa legal para los esclavos que hay en la época es decir Pablo no está haciendo nada como decirle a Filemón mira Filemón cómo es eso de que tú siendo creyente tienes esclavos ese cuestionamiento no está al contrario le está devolviendo a Onésimo porque Onésimo era propiedad de Filemón le está devolviendo lo que le pertenece pero usted sabe que un ser humano no es un objeto que le pertenezca a nadie porque todo ser humano tiene una personalidad, tiene una dignidad pero esto que yo estoy diciendo eso es de hoy hermanos en la época no y ese es el problema que cuando nosotros nos preguntamos y por qué Pablo aquí no dijo nada en contra de la esclavitud siendo que normalmente era muy inhumana 
era hermanos porque esa era la normalidad de la época igual que nosotros ahora, ahora hermanos nosotros aceptamos como muy normal eh, cosas que probablemente dentro de 50 años ya no van a ser normales y la gente se va a extrañar de por qué nosotros veíamos con tanta normalidad lo que ahora hacemos le pongo un ejemplo para nosotros es absolutamente normal trabajar ¿no? es más trabajar nosotros lo vemos como una expresión de ser una persona honorable o sea porque el que no trabaja nosotros le damos el nombre de vago y entonces decimos que la ociosidad engendra muchos males entonces vemos mal el hecho de, de no tener un trabajo de no tener algo a qué dedicarnos pero lo que está ocurriendo ahora en el mundo hermanos bueno no ahora sino que esto ya trae bastante tiempo es que cada vez las personas estamos trabajando menos cuando por ejemplo se estableció la jornada de ocho horas diarias ahí la gente comenzó a trabajar menos y bueno aquí mismo en El Salvador hay empresas, negocios que trabajan por ejemplo de lunes a viernes y sábado y domingo tienen libre hay otros que no verdad que continúan trabajando sábado hasta el mediodía otros trabajan todo el sábado y hay algunos que trabajan hasta domingo verdad pero ya hay empresas en nuestro país que trabajan de lunes a viernes solamente y sábado y domingo lo tienen libre en nuestro país que es un país del tercer mundo pero en países del primer mundo ya hay varios países en los cuales la jornada laboral es de lunes a jueves solo trabajan cuatro días a la semana entonces viernes, sábado y domingo lo tienen libre y este año ya este, hay una primera prueba que se está haciendo en Singapur en donde las personas solo van a trabajar de lunes a miércoles entonces mire hoy de los siete días de la semana solo van a trabajar tres es decir que la mayor parte del tiempo ya la gente no va a trabajar y por qué la gente está trabajando menos porque en la medida que está avanzando la ciencia y sobre todo las ciencias informáticas hoy se hace mucho más rápido lo que antes tomaba mucho tiempo hacer por ejemplo hacer un balance contable de una empresa eso era cosa que podía tomar semanas sobre todo si era un balance anual ¿no? pero como hoy todo está informatizado usted quiere el balance solo aprieta un botón y, plum, y ya lo tiene y ya estuvo o sea que en un segundo hizo lo que antes le tomaba semanas de trabajo ahí le estoy poniendo un ejemplo eh, de, de la contabilidad por eso es que se cree hermanos que una de las profesiones que van a cambiar a futuro o que van a desaparecer es la contabilidad pública entonces si aquí hay jóvenes o señoritas que les gusta eso y que dicen eh, yo lo que quiero es estudiar contaduría pública no lo estudies porque eso ya tiene sus días contados eso está por desaparecer y hay otras profesiones incluso incluso fíjese los abogados porque como los abogados usted sabe que lo hace que están repitiendo formatos Entonces, eso hoy ya está informatizado o sea, es que todos los yo creo que ya ningún abogado trabaja con máquina de escribir todos lo hacen con computadora Entonces, lo único que hacen es que cambian los nombres y lo imprimen y ya estuvo o sea pero va a llegar un momento en que ya no se va a necesitar un abogado que esté haciendo eso eso lo va a poder hacer cualquier digitador entonces también se cree que ciencias jurídicas es una carrera que ya no tiene mucho futuro entonces la, la, y en la medida que se va a ir desarrollando la robótica entonces cada vez se va a hacer más con menos participación humana entonces qué va a suceder que va a haber un momento en que las personas van a trabajar solo unas horas o van a trabajar desde casa porque de ahí van a estar manejando los robots 
Hay muchas personas, ya en El Salvador hay personas que trabajan en sus casas con una computadora porque a las empresas les sale mejor, a la empresa les sale mejor que en lugar de estar pagando locales o construyendo edificios para oficinas, poniéndoles aire acondicionado, pagando electricidad, pagando agua, poniendo el equipo, poniendo el escritorio a la gente, en lugar de eso le sale mejor y decirle mire le vamos a pagar este salario que es el mismo y usted trabaje desde su casa pero ya la empresa ya no paga alquiler, ya no paga agua, ya no paga aire acondicionado, ya no paga equipo, ya no paga escritorio usted lo pone en su casa, claro usted gana porque está en su casa Entonces, es como un ganar y ganar, Entonces, ¿Qué es lo que va a suceder a futuro que va a llegar un momento hermanos en que ya, ya trabajos que demandan así cuestiones rutinarias ya no van a ver y entonces qué va a hacer la gente no es como que usted está pensando ay ah, entonces significa que me van a pagar por estar en la maca no porque por ejemplo qué es lo que los jóvenes o los empleados hacen en Singapur hoy que ya solo trabajan de lunes a miércoles y que tienen libre jueves, viernes, sábado y domingo o sea más de la mitad de la semana ya no trabajan se quedan en sus casas qué hacen no se quedan en una hamaca sino que lo que hacen es que se dedican a otras cosas que es lo que les apasiona de verdad a ellos y puede ser que a alguien le apasiona por ejemplo el arte, la música, la pintura, el escribir, la creatividad entonces dedicarse a, a esas, a los aspectos creativos que es donde las máquinas nunca van a poder sustituir al ser humano es lo que permite el que el trabajo cada vez sea menos, menos y menos. Entonces, si uno en esta tendencia, que ya, esto ya, ya, ya está en el mundo, ¿verdad? pero si esta tendencia continúa, ¿qué es lo que va a suceder? Como le decía, de aquí a 50 años, que la gente ya no va a trabajar en el sentido que nosotros entendemos el trabajo ahora. El trabajo de ellos va a ser estar componiendo música, estar pintando, el hacer escultura, el dedicarse al arte, es decir, a aquellas, aquellos elementos creativos, diseño, todo lo que sea creativo, a eso se va a dedicar la gente. Entonces, cuando a esos jóvenes que nazcan en esa época, se les diga, fíjese que en nuestra época, trabajar se consideraba una virtud y se consideraba algo bueno, y no importaba de que fuera a andar vendiendo en la calle, pero se consideraba algo honroso, algo honorable. No lo van a creer. No lo van a, y, ¿Y qué? De verdad pasaban ocho horas encerrados en una oficina. No lo van a creer. Pero hoy, hoy, para nosotros, esto es completamente normal. Como fue. Hace más de 100 años atrás, completamente normal tener jornadas de 14, de 16 horas diarias. Era totalmente normal. Hoy nosotros nos asustaríamos, ¿verdad? Que en lugar de trabajar las 8 que trabaje, que trabaje el doble diariamente y sin descanso. Eso es lo que ocurre. Pablo está escribiendo en su época y en su época... La esclavitud era totalmente tan normal como normal para nosotros es trabajar ahora. Entonces si uno pregunta por qué Pablo no escribió algo en contra de la esclavitud. Porque ni se les ocurría que la esclavitud estuviera mala. Es cierto que había crueldades, había amos crueles con sus amos, perdón con sus esclavos, pero eso por ejemplo es lo que en la ley de Moisés se regulaba en la ley de Moisés no permitía maltratos crueles y si un amo maltrataba a un esclavo y lo lesionaba la ley de Moisés establecía que tenía que dejarlo en libertad tenía que darle la libertad ya no podía seguir siendo esclavo de esa persona entonces las consideraciones humanitarias hacia los esclavos estaban dadas bajo la ley de Moisés pero obviamente aquí estamos entre gentiles verdad donde eso no existía Filemón era un gentil 
lo bueno que tenía Filemón es que era un creyente y no cualquier creyente, era un creyente ejemplar como lo vamos a ver cuando ya entremos al texto de la carta por eso es que Pablo no, no hace un manifiesto digamos en contra de la esclavitud pero no obstante Pablo dice cosas importantísimas en relación a la esclavitud por ejemplo en Gálatas él dice que en, en el tema de la justificación delante de Dios todos los seres humanos somos iguales y dice ahí no hay griego ni bárbaro no hay hombre ni mujer y luego dice no hay esclavo ni libre Entonces, cuando él está diciendo que no hay diferencia entre esclavo y libre está poniendo al esclavo y al amo en un mismo nivel esa es una nueva relación que se está dando dentro del cristianismo es exactamente lo que Pablo le va a pedir aquí a Filemón le dice ahí te envío a Onésimo y le dice ya no lo recibas como esclavo sino como a hermano en Cristo está cambiando la relación el pasaje donde Pablo más extensamente habla del tema de la esclavitud es en primera de Corintios capítulo 7 que aunque el tema es el matrimonio él toma el tema de la esclavitud y lo combina y por ejemplo ahí él anima a los creyentes que son esclavos a que busquen liberarse habían mecanismos que las leyes establecían de cómo una persona podía liberarse una de ellas era lo que se llamaba el rescate o que en término teológico es redención ese era un camino Entonces, significa que aún dentro de la normalidad diríamos con que la esclavitud se veía en la época Pablo logró establecer cuestiones que eran revolucionarias o sea porque eso de decir que el libre es igual que el esclavo hermano eso era es que legalmente el esclavo no tenía ningún derecho Entonces, no era considerado objeto de derechos era como, un, como una cosa no era sujeto de derecho legalmente Entonces, que Pablo viniera a decir que en Cristo eran iguales o lo que le está diciendo aquí a Filemón recibelo no como esclavo como hermano eso era revolucionario para su época Entonces, estos elementos hermanos son los que permitieron en siglos ya posteriores y no tan lejanos que el tema de la esclavitud comenzara a ser abolido eh, por ejemplo pues acá en nuestros países que fueron conquistados por los europeos ellos trajeron muchos esclavos que eran traídos de África entonces en El Salvador eh, gente afro no hay es decir africanos no hay es decir no hay negros en El Salvador pero no porque no lo hubieran o sea si sí hubo esclavos negros en El Salvador lo que ocurre es de que en el año 32 llega al poder, perdón en el 31 es, llega al poder eh, Maximiliano Hernández Martínez entonces él era un racista entonces él expulsó del Salvador a todos los negros, a todos los chinos eh, a los que él llamaba turcos también y los sacó entonces todos los negros y bueno y en el 32 usted sabe casi mata a todos los indígenas verdad que había en el salvador pocos sobrevivieron que son pues las pequeñas comunidades de pueblos originarios que hay hasta hoy en día en el país pero eh, lo, las personas de color hermanos jamás volvieron al salvador por eso es que cuando nosotros vemos a un moreno aquí en el país sabemos de que o es un jugador de fútbol contratado por algún equipo o un turista y los vemos con curiosidad porque no estamos acostumbrados a eso pero recuerde, recuerde que en El Salvador hubo esclavos y prueba de eso 
es la figura de, de José Simeón Cañán que en El Salvador es reconocido como el hombre que promovió la libertad para los esclavos ese famoso discurso verdad que, que dio ante lo, las autoridades de la época cuando él dijo que vengo arrastrándome y si muriendo estuviera, muriendo viniera con tal de pedir la libertad de mis hermanos los esclavos así comienza su, su famoso discurso pero José Simón Cañas fue un sacerdote de lo mismo que ocurrió en El Salvador es lo que ocurrió en casi todos los países de Latinoamérica que, que los que impulsaron la causa de la liberación de los esclavos eran sacerdotes pero por qué razón porque tenían la Biblia ahí no había iglesia evangélica ahí hermanos faltaban como 200 años para que la iglesia evangélica llegara al país Entonces, pero ellos entendían por estas cartas y estas enseñanzas de Pablo que no se podía seguir con una condición de esa manera Entonces, fue un proceso como le digo que tomó siglos pero al final pues al menos lo que es la esclavitud legal es, ahora es ilegal en todo el mundo lo cual no significa que no haya esclavo tristemente pues lo que los estudios muestran es que hoy es cuando hay más esclavos que nunca en el planeta de manera ilegal pero los hay sobre todo en África y en países así muy pobres pero también hermanos por ejemplo la trata de blancas es una esclavitud que, que se ejerce y en nuestro país ¿no? entonces el cristianismo ha tenido mucho que enseñar y mucho que aportar y una carta como esta de Filemón que aunque, aunque la gente ¿verdad? y ese es el pensar que no tiene contenidos no tiene que enseñarnos por eso la vamos a estudiar para ver si es cierto que no tiene nada que enseñar y vamos a ver hermanos que hay muchas riquezas de enseñanzas que podemos encontrar en ellas que Dios nos ayude entonces hermanos para que nosotros podamos ser cuidadosos en la lectura de la palabra y extraer de ahí las enseñanzas que no solo nos van a cambiar a nosotros sino que cambian las sociedades cambian la, las formas económicas lo cual no se logra de la noche a la mañana pero el tema de la penetración del evangelio en la medida que el evangelio avanza y sus valores van avanzando y van avanzando se logran las transformaciones que hoy pues son los, los avances que uno reconoce en temas de derechos humanos, de respeto a la persona de la libre expresión del de libre pensamiento, de la libertad de cultos y todos esos elementos que uno podría decir son nuevos pero son logros que golpe tras golpe a lo largo de siglos se fueron dando y muchos de ellos inspirados en las enseñanzas del evangelio por eso es que el evangelio es liberador porque no, nos abre los ojos y nos hace ver cosas que antes uno no las veía, las veía muy normal porque uno normaliza lo que no debería ser normal vamos a cerrar nuestros ojos entonces y vamos a inclinar nuestro rostro y quiero antes de orar hermanos hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios yo quiero invitarle para que si usted quiere recibir esta iluminación que el evangelio da que aproveche este momento que pueda venir para recibir la gracia de Dios que es la que nos enseña nos forma y va haciendo de nosotros personas diferentes y por lo tanto nuestras familias llegan a ser diferentes por lo tanto nuestras comunidades siguen siendo diferentes las ciudades, las sociedades, los países todos ganamos con la luz de Cristo si hay alguna persona que hoy necesita venir para creer en el Hijo de Dios yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios 
Y con mucho gusto nosotros vamos a orar por usted Hay alguna persona, amigos, amigas que necesitan venir para Creer en Jesús como su Salvador Puede ponerse en pie Solo le voy a rogar que lo haga rápidamente porque Tengo el tiempo limitado No deje escapar la oportunidad Y también invito si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero necesita reconciliarse de igual forma póngase en pie y venga para que oremos por usted hoy es el momento el día adecuado para que la gracia de Dios le pueda alcanzar Hay alguien que lo hace por primera vez O que es reconcilio Venga ahora porque Este es ya el último llamado que estoy haciendo Y vamos a orar Pero si hay alguien que es primera vez O reconcilio puede ponerse en pie Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión O por internet O nos escucha por radio Le invito para que ore con nosotros Si desea recibir a Jesús como su salvador Hágalo en este momento Señor gracias te damos Por tu palabra que Nos ilumina, nos guía Y nos enseña tantas cosas Y también te queremos dar gracias Por aquellas personas que a través de los medios de comunicación Hoy están abriendo sus corazones Creyendo a tu palabra Y siendo transformados Padre dales vida nueva que te puedan conocer y esta iluminación de tu palabra sea la que enorme sus vidas de tal forma que puedan ser cada día mejores y lo mismo Padre te pedimos por cada uno de los que estamos acá que alcancemos Señor a Entender tu voluntad Llevarla a la práctica Y ver todo desde la perspectiva De tu evangelio Que así sea Lo pedimos en el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén Amén, Amén. damos gracias hermanos Amén.